बेवकूफ हो तुम तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा नाटक मेरी सोच बदल देगा लेकिन तुम फिक्र मत करो आएंगे हम जरूर आएंगे ताकि तुम्हारे सामने तुम्हारी कोशिश की हंसी उड़ा सके और एक बात याद रखना कावरी को हम उनका हिस्सा बिल्कुल नहीं देंगे और ना ही किसी को देने देंगे अब कोई बात नहीं मजाक उड़ाने के इरादे से ही सही पर चाचा जी ने आने के लिए हाथ तो कर दी अमृत आप अपनी ये कोशिश ना बरकरार रखिएगा क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि जीत आपकी होगी और अगर आपकी हार होगी ना तो वो मेरी हार है हम सब की हार है इस समाज की बदलती हुई सोच की हार है और वैसे भी मैंने अखबार में इश्तेहार दे दिया है कि रंजन की कहानी पे हम एक नाटक करने वाले हैं जिसके लिए हमें अच्छी अदाकाराओं की जरूरत पड़ेगी आप देखते हैं कि कितनी लड़कियां आगे बढ़ इसमें पार्टिसिपेट करती है ये हमारा बदलाव की ओर पहला कदम होगा भले हम ये नाटक आपसी मसलों को सुलझाने के लिए कर रहे हैं पर इसकी गूंज पूरे समाज में गूंजेगी अरे वाह अपने तो उस पूरी टीम को अकेले ही हरा दिया क्यों नहीं रोक पाया आपको ठान 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 से चार गोल कर दिए वैसे हमें बड़ा होकर बिल्कुल आप जैसा बनना है आप बड़े होके उदय किशोर सानी बनना चाहते हैं हाँ पर हॉकी के मामले में सिर्फ हॉकी के मामले में हाँ वैसे तो हमें राजा बनना है वो हम अपने पापा जैसा बनेंगे बिल्कुल मोहन प्रताप सिंह जैसे बेटा एक बात बताओ आपको जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यारी चीज क्या लगती है सच्ची बोलू सच्ची वो पिंक वाली टॉफी पिंक वाली टॉफी मानक आप मुझे एक बात बताओ अगर आप जिस महल में रहते हो और जिन लोगों के साथ रहते हो अपने पूरे परिवार को आपको छोड़कर किसी ऐसे के पास जाना पड़े जो आपको इनसे भी ज्यादा प्यार करता है और आपको रोज ऐसी पिंक वाली टॉफी दिलाए और आपको हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी बनाए क्या आप उसके पास जाओगे हमें हमारे माँ पापा से ज्यादा प्यार कोई कर ही नहीं सकता है हम अपने महल और अपने माँ पापा को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे हमारे माँ पापा हमें सब कुछ दिला सकते हैं तू जानती है ना मैं कितना बड़ा काम करने जा रही हूँ और बचपन से हमेशा मैं मैं जब भी कुछ करने जाती हूँ तू हमेशा मेरे साथ रही है तूने हमेशा मेरा साथ दिया है वशमा फिर आज इसे धोखा कैसे दे सकती है तू मुझे उठ जाना वशमा देख वशमा तुझे तेरी सहेली का साथ देना ही होगा उठ जा वशमा वशमा तु, तुझे पता है तेरे अम्मी अबू पाकिस्तान से तुझे मिलने आ रहे बहुत वक्त से तुझे मिलने की कोशिश कर रहे थे पर पर अबू ने इजाजत मिल गई है वशमा वो आकर तुझे ऐसे देखेंगे तू तो सोचना उन्हें कैसा लगेगा वशमा तुझे तेरे कबीर से मिलना है ना देख तू तो उठेगी नहीं तो कबीर से कैसे मिलेगी उससे अपने गले कैसे लगाएगी देखना वशमा मैं भी तेरी तरह मां बनने वाली हूं और इस हालत में एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने जा रही हूं मैं ऐसे में कभी कभी बहुत डर लगता है मुझे मुझे तेरी जरूरत है वशमा उठ जा मुझे मेरी सबसे अच्छी दोस्त की जरूरत है रंधीर मां मां अखबार में इश्तेहार देने के बावजूद भी ना एक भी लड़की तैयार होकर नाटक के लिए नहीं पहुंची है और मैंने अमृत से वादा किया था कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा मेरे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं रंधीर साहब एक लड़की आई है मिलने के लिए नाटक के सिलसिले में जी तो भाव भाई आप जाइए जल्दी से उन्हें अंदर भेजिए नमस्ते नमस्ते मेरा नाम अनीता है अब अनीता आपने इससे पहले किसी नाटक में काम किया 
जी हाँ मैं आई पी के साथ दो नाटकों में काम कर चुकी हूँ और मुझे नाचना और गाना भी आता है क्या बात है रांझन की सारी कहानियाँ पढ़ी है मैंने और जैसे ही मुझे पता चला कि ये नाटक भी उन्होंने ही लिखा है तो मैं फौरन चली आई अनिता आप जैसे लोगों की वजह से ही रांझन की सोच आगे बढ़ सकती है कौन है आप और ये अंदर कैसे घुसे चले आए भाई हो इसका जब से अखबार में इश्तिहार पड़ा इसने दिमाग खराब हो गया इसका बाबा ने तो कमरे में बंद कर रखा था पता नहीं कैसे भाग के आई आप गर्जन आज तो तेरी खैर नहीं चल देखिए हाथ छोड़िए उनका उन्हें तकलीफ हो रही बहन है मेरी और अपनी घर की इज्जत को कैसे संभालना है मैं अच्छे से जानता हूँ और देखता हूँ कौन रोकता है मुझे चल मैंने कहा ना आपसे हाथ छोड़िए आप अपनी बहन का प्यार से बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रही आपको देखिए मैं आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता और जनाब ये नाटक करना कोई गलत बात नहीं होती और वैसे भी हम तो नाटक ये समाज के लिए बस बस आपकी बकवास नहीं सुननी मुझे वैसे भी रंजन की कहानियां पढ़ पढ़ के इसका दिमाग खराब रखा है चुप चुप के नाटक भी करने लगी है शरीफ घर की लड़की ऐसा काम नहीं करती बेशर्मो का काम ही है अब तो चल घर पे चल आज तो तेरी खैर नहीं सुनिए माँ ऐसे लोग और उनकी सोच की वजह से ना घर की बहन बेटियां वो नहीं कर सकती जो उनका दिल चाहता है करने का नाटक के लिए अदाकारा ढूंढना सचमुच बड़ा मुश्किल काम है रणधीर इस नाटक में हमारे लिए कुछ है तो जरूर बताइएगा हम करना चाहेंगे बुआ जी आप क्यों इस नाटक से आप लोगों की सोच बदलना चाहते हैं इतनी अच्छी मुहिम का हिस्सा हम जरूर बनना चाहेंगे रणधीर मैं भी इसमें काम करना चाहूंगी क्या बात है वैसे चाची जी हमें ना तीन औरतों की जरूरत है एक और मिल जाए तो हम अभ्यास शुरू कर सकते हैं हमने आज तक ये सब किया तो नहीं है लेकिन अगर आप कहे तो हम कोशिश करते हैं भाभी <laughs> रंधीर एक चाचा आप आ गए अमरू वशमा कैसी है अब फिर जी वशमा तो वैसी है पर मेरा दिल कहता है वो जल्दी ठीक हो जाएगी आप खाना खा लीजिए क्या हुआ वीर जी इतने सालों के बाद अम्मी अब उस तरफ से आ रहे और जब वशमा की ऐसी हालत देखेंगे तो मुझसे पूछेंगे नहीं क्योंकि बेटी की क्या हालत हो गई है मैंने ऐसे ख्याल रखा है उनका मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा अमरू मुझे समझ में नहीं आ रही वो इतनी दूर से आएंगे और वशमा से मिलना चाहेंगे मिलकर भी नहीं मिल पाएंगे अमरू मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं, 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 मैं क्या जवाब दूंगा उन्हें कि वशमा की ऐसी हालत सब कुछ ठीक हो जाएगा आप चिंता मत कीजिए वशमा को होश आएगा वो बहुत जल्दी उठेगी और जहां तक बेच चाचा जी और सहदा चाची की बात है तो वो समझ जाएंगे क्योंकि वो जानते हैं कि आप वशमा से बहुत प्यार करते हैं ऐसे किसी कुछ बातें ना ऐसी होती है जो हमारे हाथों में नहीं होती उन्हें बस ऊपर वाले का हुक्म समझकर हमें मान लेना पड़ता है और जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है मैं सब समझता हूँ अमरू लेकिन ये ऊपर वाले के सारे कठोर फैसले हमारे ही खिलाफ क्यों होते हमें सब कुछ क्यों झेलना पड़ता है तू देख रही है वशमा की हालत तुझे मालूम है मैंने देखा है वशमा को रात को छुप के उठ कर रोते हुए मैंने देखा है मैंने संभाला है उसको कैसे बताऊंगा मैं उसे कि हमारा कब हमारा कबीर कबीर नहीं बल्कि बल्कि मानक है और वो हमारा नहीं है अमरू वो हमारा नहीं है वो अपने परिवार से अपने माँ से बहुत प्यार करता है हम कैसे उसको अलग करेंगे हम हम उसको अलग नहीं कर सकते अमरू हम अपनी खुशियों के लिए उस बच्चे से उसकी खुशियां नहीं छीन सकते इससे बेहतर तो यही होगा कि मैं कि मैं उस बच्चे को वहीं रहने दू उसके उस परिवार के साथ उसकी उस माँ के साथ मैं उस परिवार से ही मानक छीन कर उनकी खुशियों के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं कर सकता अमरू और वशमा जब भी उठेगी ना मैं वशमा को समझा दूंगा कि मानक हमारा होकर भी हमारा नहीं है 
कबीर हमारा नहीं है मैं समझा दूंगा कि हम कबीर को भूल के जिंदगी में कहीं आगे बढ़ जाए लेकिन लेकिन बस कबीर को भूल जाए फिर जी आपको ये फैसला फशमा के साथ बैठ कर लेना चाहिए फशमा माँ है उसकी कबीर बेटा है वशमा का वशमा ने जन्म दिया है उसे मैं भी माँ बनने वाली हूँ इसीलिए समझ सकती हूँ कि एक एक बच्चे की उसके माँ के लिए क्या अहमियत होती है आप ऐसे वशमा की मर्जी के बिना उसके बच्चे को उससे दूर नहीं कर सकते वशमा 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 अमृत 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 डॉक्टर ऑल ओके ना ये ठीक है घबराने की कोई बात नहीं है मैंने इंजेक्शन दे दिया है और ये तो अच्छा ही है अब इनका माइंड और इनकी बॉडी रिएक्ट करने लगे हैं बस अब इनको जल्दी ही होश भी आ जाएगा कुछ दवाइयाँ जो आप मेरे क्लिनिक से आके ले जाइएगा और इन्हें दे दीजिएगा ठीक है मैं चलता हूँ थैंक यू सो मच डॉक्टर थैंक यू डॉक्टर देखा वीर जी मैंने कहा था ना आपसे सब कुछ ठीक हो जाएगा आखिरकार रब ने हमारी सुन ली अमरू रब ने हमारी सुन ली वो कहते हैं ना उदय कैसे मुश्किल वक्त में एक छोटी सी उम्मीद भी हिम्मत दे जाती है अब आप देखना वशमना बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी बेग चाचा सहदा चाची अमृत कैसी है मैं ठीक हूं आप वशमा 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 बेटा फिकर मत करो अब मैं आ गया हूं ना सब संभाल लूंगा मैं हमारी बेटी कितनी खुशकिस्मत है कैसे हालात में भी उसकी सहेली उसके साथ है अन्ना लाहौर में तो सब कुछ पीछे छूट गया था सिवाय इन दोनों के दोस्ती के रणधीर ने हमें सब कुछ बता दिया है तुम्हारी लड़ाई अब भी जारी है अमृत मुझे तुम पे फकार है और अगर लाले होता ना तो, तो अपना सीना चौड़ा करके घूम रहा होता लाला ने इरा तो क्या हुआ तेरा ये वाला भाजी अब भी जिंदा है अपने आंसू पहुंच ले अमृत और जिस मुहिम में जुटी है उसी में लगी रहे मुझे आशीर्वाद दीजिए बेग चाचा जी कि मैं जिस लड़ाई को लड़ने जा रही हूं उसमें मुझे कामयाबी मिली याद रख साफ नियत से किए गए हर काम में सिर्फ कामयाबी ही मिलती है आज आपका नाटक है हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद नहीं माँ आज हमारा नाटक है मोहन चाचा आरती ले लीजिए चाचा जी 
आज हमारा नाटक है और आपको जरूर आना है एक छोटी सी कोशिश है भगवान हमें जरूर कामयाब करेंगे क्योंकि ये बात सिर्फ कावेरी बुआ के हक से जुड़ी नहीं है बल्कि कल को अगर मेरी कोई बेटी होगी तो उसके अधिकारों से भी जुड़ी हुई है सारी उन लड़कियों के लिए है जिन्हें अपने हक अपने अधिकार नहीं मिलते हैं अमरू कैसे हुआ अमरू वो हाथ में और उंगलियों में पहले ना हरकत हुई कल सुबह तुम्हारे सामने इसे दौरे पड़ने लगे थे और डॉक्टर साहब ने बोला ये अच्छा संकेत है हो सकता है जल्दी होश आ जाए और फिर तुझे पता है चमत्कार हुआ और और ये उठ गई ओए उठ गई वशमा धीरे धीरे सबको पहचानने लगी और मैंने इतनी बातें की इतनी बातें की कि, कि मैं किसी को कुछ बताने ही भूल गया फिर मैं आप सबके पास यहाँ ले आया आज सुबह जब तूने कहा था कि तुझे तेरी सहेली की जरूरत है तो तेरी आवाज मेरी कानों तक तो आ रही थी और मैं बहुत कोशिश कर रही थी पर ना ही मैं कुछ बोल पा रही थी और ना ही कुछ कह पा रही थी पर देखना मैं तुझे अकेला कैसे छोड़ सकती थी मैं सही टाइम पे तेरा साथ देने आ गई कबीर मेरा कबीर कहा है मेरी आंखें तरस गई उसे देखने के लिए मुझे उसे देखना है गले से लगाना उदय कहा है कबीर वशमा वो नाटक वाली जगह पर चला गया है वशमा कहीं ना कहीं तुम्हें मेरी वजह से अपने बेटे से दूर रहना पड़ा लेकिन अब मैं बहुत खुश हूं कि उसे आप लोगों का प्यार मिलेगा आज हम लोग नाटक के बाद उसे पूरा सच बता देंगे अब वो आप लोगों के साथ रहेगा हमेशा मेरे साथ नहीं For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos